Biden ne pouvait pas faire là, il faut bien passer à ses familles qui sont désolées, il fallait bien faire le tour des stations pour pouvoir euh, annoncer, n'est-ce pas, aux familles qui sont très privées par... Uh, ahead of the players and players for both countries, Cameroon and Saudi Arabia are going on to the first line. For the Republic of Cameroon, the home side, the home nation, the home country, yellow shirt, red shirt, green football stocking, and from the visitors from the Kingdom of Saudi Arabia, white shirt, white shirt, white football stocking. The referee for this match has come all the way from Ethiopia. It's called Gredesis Yesu. The Lanchman from the Republic of Gabon, Jean Fidel Ziramba, and second Lanchman from the Republic of Ghana, Ose Soto. The players have lined themselves up in front of uh, the main stands here. There is the President of the African Football Confederation, AFC, Mr. Nyekachu Tetema. There is the President of the Asian Football Confederation, Mr. Tan Sri Hamla, in the nation's largest stadium in Yaoundé. The match, the chairman for the match, will be Cameroon's Minister for Youth and Sports, Ibrahim Mbombo. In any moment from now, but the Minister of Youth and Sports of Cameroon is going to shake the hands of the players of both teams. The microphone will now change hands, and the language will change at the end of Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici au stade de l'histoire de Yaoundé. Vous avez raison de vous le dire. L'ambiance est une ambiance de clameur. Parce que c'est une grande foule pour la fête de Bonjour qu'on a enregistré cet après-midi ici dans ce stade de l'histoire de Yaoundé à l'occasion de ce match inédit qui constitue pour les Camerounais une occasion de découvrir, une double occasion de découverte. Car d'un côté, la découverte de ce qu'on peut appeler décemment des talents en ordre et qui ne sont pas formellement des talents confirmés, et de l'autre, une découverte de ce football de guerre se persiste, du football arabe, qui peut-être a des, des appointements avec le football nord-africain, mais qui lui peut être original, compte tenu de son étroitesse, compte tenu également de son caractère renfermé, comme le football africain l'est pour le reste du monde. Donc ici, au stade de mystère cet après-midi, je vous l'ai dit, nous disons de grands jours, une, une ambiance de kermesse aussi, parce que, en fonctionnant, vous entendez en ce moment même euh, les échos de la musique euh, de, de réserve, euh, l'armée de, euh, euh, la musique de l'armée de terre. Et ici également, je dois vous dire que le Pouterest n'est pas euh, bien d'être oublié, parce que dans la mesure où nous apercevons dans les couleurs le blanc, le jaune, le rouge, le vert, il y a également euh, dans cette foule, euh, qu'on peut évaluer déjà à 55 000 personnes environ, ça que je crois que vous êtes d'accord avec moi, à 55 000, 60 000 spectateurs environ, eh bien la grande capacité de stade qui dans le grand jeu contient et cette occasion pour vous de le retenir une fois pour toutes, 70 000 spectateurs. Donc peut-être qu'il y a encore 10 000 spectateurs, encore 5 000 spectateurs, et ce sera le point d'œuvre. Ce sera le point d'œuvre tel qu'on en connaît dans les grandes occasions. Et ça croit qu'aujourd'hui, ce n'est pas une grande occasion pour cette rencontre. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette rencontre constitue pour nous un tournant, un tournant du devenir, un tournant de l'avenir. Quel que soit le cas, fatalement, nous sommes obligés à aller de l'avant. Donc nous sommes obligés à nous régénérer, à nous remettre en cause. D'où la signification de notre cet après-midi qui va nous faire révéler des jeunes les jeunes intégrés au sein de cette équipe, cinq qui vont démarrer le match, neuf qui, qui sont été retenus et qui pour la première fois ont été intégrés au sein de l'équipe nationale de football. La carrière, vous le disais, au moment où j'ai pris dans le micro, c'est euh, le représentant du ministre de la jeunesse et de sport, en l'occurrence le secrétaire général de ce département, M. Olinda Teba Innocent, qui s'est représenté les deux formations ainsi que les arbitres. Les arbitres, c'est notre ami Tessay, qui est à Zirambay euh, est euh, le juge de touche, alors que euh, notre ami euh, du Ghana est le deuxième juge de touche. Euh, tout, tout. Tout, tout. Dans quelques instants, l'exécution d'édition des hymnes nationaux, tout le monde est debout. Je demanderai à tout le public, que n'est-ce pas, de rester dit, l'édition des hymnes, des hymnes se fait dignement et non dans les clameurs. Dans quelques instants, donc, l'exécution des hymnes, et je dois vous dire qu'ici, c'est une innovation date, ça sera l'exécution des hymnes.
donc très bien pour euh, nos amis de Bérévers. Je pense que c'est tout. Voilà, pense le complètement du diable concernant l'ambiance qui peut jouer en ce moment. Et les couleurs, euh, les couleurs sont riches, variées. Mais tout à l'heure, Abel, quand vous parlez de ces couleurs, justement, vous avez oublié le bleu qui, euh, à mon avis, semble prédominer ici. Un bleu qui nous rappelle ce temps gris. Euh, car euh, il faut le signaler, euh, côté temps, euh, côté météo, euh, le ciel est quelque peu euh, couvert, des gros nuages euh, assombris, c'est quelque peu ce ciel qui était euh, tout à l'heure euh, ensoleillé. Mais qu'à cela ne tienne aucun signe euh, de ce côté-là, je crois que euh, durant les 90 minutes, c'est-à-dire à partir de cet instant jusqu'à jusqu 17h30, euh, l'eau qui a euh, habité euh, ces derniers temps, le championnat le tournoi des Interpol 1985 qui a sacrifié, qui a vu euh, la mer ce public et nous le voyons, nous la rejet, on fait le bruit, c'est bien le 11 majeur qui est entré, qui a fait le salut brésilien je crois. Ah oui, c'est exactement euh, cette équipe euh, qui va pouvoir euh, évoluer à l'instant même dans quelques instants, c'est ce lion indomptable, c'est du cas nous retrouvons. Donc, Thibaut de Charles, un vieux de la vieille. Nous retrouvons également son capitaine du jeu, Koundé Emmanuel. Et évidemment, Mila. C'est trois lions d'un bon tas de suite. Ce lion, ce jeune lion sont là. Et comme vous l'avez si bien souligné, à Ben Mengue, il faudrait absolument que nous passions par là. Et quel que soit le résultat, ça, la relation sportive de la Zeta Mirou ne ferme la dessus. Quel que soit le résultat, nous allons pas vraiment pousser le, le haut là, quel que soit le résultat, nous serons restés doux, nous serons restés en nous serons en de pourcentage qui est relatif, mais il n'est pas en dessous de 60% ce rajoutement pour tout ce qui est participé en Côte d'Ivoire. Absolument, Abel, absolument, parce que ici, au Cameroun, on parlera même de 90 voire 95 euh, c'est un, euh, un, un pourcentage assez euh, vérifiable euh, dès lors que. Et nous avons devant nous ce jeune euh, poulain de Mérois, eh bien, c'est avec beaucoup d'injugeants, mesdames et messieurs, amis sportifs, que nous jugerons cette équipe. Nous sommes dans le cas de la vie maintenant. Nous sommes dans le cas de la vie maintenant. Nous sommes dans le cas de la vie maintenant. Nous sommes dans le cas de la vie maintenant. Nous sommes dans le cas de la vie maintenant. The water had a ball written onto the pitch of play now. Cameroon now still in control. Munga pulls the ball forward now. No, number seven starts to for Cameroon. This now with the body to take the ball forward. One quarter away, one half way. Inside the opening territory. Mila. Mila, it's a man. It's a man. It's a man. That is a chance. It's a man. Mila. I don't know. 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 I Il a bien fait et c'est reparti. C'est lui aussi. Il va sur ce milieu. Il va le faire. 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 Il va sur Zico, Zico est obstrué, mais l'arbitre va jouer parce que là, ce n'était pas assez évident. Les occasions vraiment qui est là, 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 qui est mais là, il se dit que c'est la mi-temps, exactement la 45e minute. M. Tessay a estimé qu'il n'avait pas eu des arrêts de match, il n'en a pas eu un autre. Un but heureux pour les Parisiens, c'est vrai, c'est un but heureux, très heureux même pour les Parisiens. Je ne sais pas, Francis, qu'est-ce que vous faites Vous entendez défendre Claude Dans la mesure où nous avons un agra qui nous sert de dissatisme. Nous ne pouvons pas, avec ce magra, arriver jusque dans le vestiaire, mais nous aurons l'occasion tout à l'heure euh, d'accrocher euh, le roi, je crois, en fin de la partie, car en fait, pour le moment, le roi va s'occuper à corriger le type de de la part de nos indomptables. C'est pas un qui constitue, à notre avis, un péché mignon, mais pour ce qui est au de le devant, de crever davantage le grand et de creuser le cas en attendant les majorités. Car tout se joue. La qualification 
cette course à trois assises très une ici à Yaoundé, et vous savez, en Arabie Saoudite, ça va pas facile à Riyad, ça va vraiment pas facile, et il va falloir que le Camerounais s'en rende compte, prenne conscience de cette éventualité, de ce paramètre important qu'il y a de mettre autant de bicots possibles et les décider et les décider. Pour le moment, c'est un peu une compétition de quantité, c'est la coupe intercontinentale. Hein les jeunes Camerounais, et nous l'avons dit au cours des reportages, que le danger au sein de cette équipe Camerounais, c'était les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et le but qu'ils ont concédé a été à l'origine de cette, de cette atmosphère, c'est-à-dire que, ils se sont dit, nous sommes partis, ça va être facile. Et, oubliant que l'adversaire peut se rejeter et se remettre en question, et remettre également l'adversaire en question. Et donc, il passé quelques instants, la reprise, c'est reparti. Aïe Bunga sur Rosé, Rosé de la tête, et joue sur qui sur Omar Rose. Omar sur le ballon. Oui, le ballon est sur Omar. Omar, 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 Thank <laughs> you. 